这对夫妻花光了所有的积蓄，买了一套二手房。就在两人打扫卫生的时候，却意外发现地板下面有个塑料袋，里面竟然有很多百元大钞，两人感到不可思议。随后又发现其他地板的下面也藏着钱，加起来足足有二十八万。这让夫妻二人心生疑惑：是谁把钱藏在地板的下面？这笔意外之财，他们又会如何处理呢？这个男人名叫张明，是一名纪检委员。他和妻子谢芳有一个儿子，很快就要上小学了。为了儿子的前途，张明花了78万，从朱建仁那里买了一套二手房。虽然房子非常破旧，但是旁边的小学却是当地最好的，所以张明一咬牙就买下了这套房子。妻子谢芳忍不住抱怨：“自从有了儿子，他们的生活质量已经大打折扣，现在还要住这么破的房子，实在是憋屈。”可张明觉得，只要是为了儿子好，一切都值得。他让妻子别再抱怨了，随后就开始打扫卫生，却意外发现地板下面有什么东西。打开一看，里面竟然是百元大钞，总共加起来有足足二十八万。这让夫妻二人十分疑惑：有谁会把钱藏在地板下面呢？难道是卖房子给他们的朱建仁？可妻子却一口否定了：如果钱是朱建仁的，他卖房子的时候为什么不拿走？说明他不知道有这笔钱。妻子认为房子只值四十万。他们花了78万，这笔钱就当是补偿了。可丈夫却劝妻子别动这笔钱，毕竟这笔钱来历不明，如果是赃款，那可是要坐牢的。听到这里，妻子也有些心慌，丈夫就提议先把这笔钱保存好，过几天他去找朱建仁问问就清楚了。妻子又叮嘱他，见面的时候先别提28万的事情，先打探一下朱建仁的口风再说。几天后，张明把朱建仁约了出来。他掏出来一张照片，说是在地板的下面找到的。朱建仁看了一眼，就表示照片不是他家的，里面的人他一个也不认识。张明又问他，会不会是以前的租客留下的？朱建仁又说不可能，因为这套房子一直是他父亲在居住，期间也没有出租过。其实这张照片是张明家人的合影，他故意说照片是地板下面找到的，想以此试探一下朱建仁的反应。如果那笔钱是他藏的，说到地板，他肯定会想到那笔钱。但现在看来，他对此一无所知。那这笔钱会是谁的呢？妻子就猜测，可能是朱建仁的父亲藏的。老人舍不得花钱，就把钱藏了起来。但丈夫还是不太认同。如果这笔钱是老人藏的，身为儿子的朱建仁又怎么会不知道呢？妻子认为肯定是儿女不孝顺，所以老人才会有所隐瞒。她劝丈夫不要多想。原来你是担心这个钱是赃款，你不敢要。现在连藏钱的人都死了，就算是赃款也死无对证了，不用担心有什么后患。我的工作呢，主要是专门查那些不诚实的人。如果咱们把这二十八万占为己有的话，那我就成了不诚实的人。你以后让我怎么再去查别人呢？哎，那你说怎么办？考虑了片刻，张明决定把二十八万还给朱建仁。虽然他不知道藏钱的事情。但这笔钱是在他家找到的，还给人家也是理所当然。可妻子认为事情没有这么简单，我们就拿着那二十八万去还给人家。万一人家说地板下藏的是三十八万呢？那还有十万我们去哪儿找给人家呀？他宁可把这笔钱捐出去，也不想交给朱建仁。就在这时，张明接到一个电话，原来是父亲因为中风住院了，而且病情严重，光住院治疗就需要十万块钱。他让妻子去银行取钱。妻子却告诉他，家里买了房子，只剩下八万了，而且儿子下个月要交三万块钱的学费，这笔钱一定不能用。就在两人为钱发愁的时候，妻子又打起了那二十八万的主意。那不是我们的钱，怎么能用呢？哎呀，现在不是没人知道吗？反正这个钱我们是先借来用，有钱的时候再还上不就行了？哎，这人穷志短呀。可妻子却认为。这笔钱是在买来的房子里发现的，和贪赃枉法没有半点关系。第二天，他就来到了房子里，准备将二十八万拿走。就在这时，他突然发现地上有几张纸，上面还有字。他正准备看清楚，手机却响了起来。原来是医院那边打电话催医药费。谢芳就准备拿钱走人。临走前，他拿起那叠纸，正准备下楼的时候，遇到了一位老奶奶。看他提着东西，很辛苦。谢芳就主动上前帮忙，两人在闲聊中，谢芳才知道老奶奶就住在朱建仁家的楼上。
，朱建仁的父亲老朱是厂里的七级钳工，膝下有一儿一女，儿子做生意成了大老板，女儿也嫁到国外生活了。平时家里只有他一个人住，虽然两个孩子会经常寄钱回来，但他们很少有时间来看望老朱。那天他突发心梗，发现的时候人已经不行了。听到这里，谢芳这才恍然大悟，原来老人是突发疾病。又怎么可能把那笔钱的事情交代给子女呢？回到家后，他又仔细查看了那叠纸，原来是一封封没有寄出去的信。他把信递给丈夫看。二零零六年十月一日，贱人，今天是你的生日，我做了你这,我做了你这几份事的糖醋排骨，可你和妹妹丽姨都没有回来吃饭。小时候，你们一直希望家里能装木地板。可家里穷啊，一直装不上。现在我装了木地板呢，你们都没时间回来看我了。我把你们给我的钱都放在木地板上，希望有一天，你们能发现地板下面的秘密。只是不要太晚就好了。张明一口气将十几封信全部读完，信上记录的是一个父亲对两个儿女的思念。只是老人没有想到。自己已经死了，两个孩子都没有发现地板下的秘密，最后竟然被两个陌生人给发现了。看完所有的信，夫妻二人也陷入了沉思。原来这些钱是子女们的一片孝心。谢芳还发现，有几张百元大钞的上面写着父子两人的对话：“爸，你好好保重，我有时间会来看你的，儿子。”这是朱建仁写给父亲的，而父亲也在背面写下了自己的想法：“儿子，爸想见你。”听你说话，不是和钱聊天。虽然儿女们已经成家立业，过着衣食无忧的生活，但是身为父亲，他对孩子的牵挂却从来没有减少。想到这里，夫妻二人决定把钱归还。他们再次把朱建仁约了出来，还递给他一百块钱，说是在地板下面发现的。没想到朱建仁却非常不耐烦，他做生意很忙，为了区区一百块钱就把他叫出来，实在是没事找事。说完，他就准备离开。谢芳又赶紧拦住他，让他仔细看一看这一百块钱。朱建仁这才发现上面有自己留给父亲的话，他马上问谢芳：“钱怎么会在他们的手上？”谢芳又拿出来几张百元大钞，上面不仅有他写的留言，还有父亲给他的回复。看到这里，朱建仁有些匪夷所思，心情也复杂了起来。夫妻二人又把剩下的钱全部拿了出来，足足有二十八万。这真的是我们在你家的木地板上发现的。而且这全都是你老爸留给你和你妹妹的。现在，我们物归原主了。我父亲说，家里面的木地板一直要换要换的，我都没有时间，我一直装着听不见，没有去管它。没想到，我老爸翻木地板，他是别有用心的。见他如此伤心，张明又拿出了一叠信，朱建仁赶紧看了起来。今天我拿到了医院的体检报告，医生说让我下个星期去复查。我想打电话告诉你们，可一想到你们都这么忙，我就忍住了。你们两个也要保重身体。看完信后，朱建仁就陷入了自责，没想到自己为了做生意，却忽略了身边最重要的人。夫妻二人也不再打扰他，随后就起身离开了。虽然没了二十八万，但两人的心情却无比轻松，因为他们替一位老人完成了他的遗愿。而这边，朱建仁看完信后，就给妹妹打去了电话，还让他马上订机票回国。他必须让妹妹也知道这件事情，因为从始至终都是他们亏欠了父亲。一位孤独的老人将自己对儿女的思念藏在了地板下面，直到去世。他的这份心意都没被儿女发现，幸好张明夫妻没有把这笔钱占为己有，而是将这份父爱传达给他的两个孩子。如果是你遇到这样的事情，你会怎么做呢？欢迎评论区留下你的看法，我们下期再见。